طبق قوانین ترکیه، کلیه اهالی ترکیه من جمله کسانی که جویای پناهندگی می باشند، حق ازدواج و طلاق دارند. این ویدیو مراحل ازدواج و طلاق را توضیح داده و می تواند سوالات شما را در این دو مورد پاسخ دهد. در ترکیه می توانید مراسم ازدواج دینی داشته باشید، اما این دلیل کافی برای ازدواج قانونی نمی باشد. برای ازدواج رسمی باید در شهرداری ناحیه‌ای که شما یا نامزدتان ثبت شده اید ازدواجتان را ثبت کنید. اگر شما قبلا به طور رسمی در کشور مکان تولدتان ازدواج کردید، ازدواج شما در ترکیه رسما پذیرفته شده است. همیشه وضعیت تعهلتان را به مسئولین ثبت احوال گزارش دهید. طبق قوانین ترکیه، ازدواج باید بین مرد مجرد متقاضی و زن مجرد متقاضی بالای سن 18 صورت بگیرد. البته اگر زیر سن 18 هستید، دادگاه می تواند در وضعیت استثنایی به شما مجوز ازدواج دهد. یادآوری می شود که هر دو نفر باید در شهرداری حضور داشته باشند. شما می توانید در مورد نوع مدارک لازم با شهرداری مربوطه تماس بگیرید. معمولا این مدارک شامل درخواست ازدواج، شناسنامه زوجه، گزارشات بهداشتی، عکس و مدرک بکارت می باشد. امکان دارد از شما مدارک دیگری نیز درخواست شود. پس از اینکه ازدواج شما در شهرداری ثبت شد، شما 20 روز کاری فرصت دارید تا اداره جمعیت و ثبت نام مدنی و ریاست ناحیه مدیریت مهاجرت را آگاه سازید. گاهی ازدواج به طلاق منجر می شود. اگر زن و شوهری تصمیم به طلاق بگیرند، باید درخواست طلاق به دادگاه بفرستند و منتظر رأی نهایی قاضی باشند. شما شاید در این زمان به وکیل اختصاصی نیاز داشته باشید. اگر نمی توانید هزینه وکیل را تقبل کنید، می توانید با کانون وکلای شهری که در آن ثبت نام کردید تماس بگیرید و درخواست کمک قانونی کنید. پس از آن که درخواست شما را بررسی کردند، تصمیم در مورد مشمولیت شما گرفته خواهد شد. یادآوری می شود که در مورد هزانت فرزندان، تنها قاضی قانونن می تواند پس از طلاق در این مورد تصمیم بگیرد. پس از طلاق، شما 20 روز کاری فرصت دارید تا اداره جمعیت و ثبت نام مدنی و ریاست ناهیه مدیریت مهاجرت را در مورد تغییر وضعیت تعهل آگاه سازید. هدف این ویدیو صرفاً اطلاعات رسانی است و تولید سازمان غیر انتفاعی Refugee Solidarity Network با همکاری حقوق پناهندگان ترکیه می باشد.